E quem disse que simplicidade não é sinônimo de qualidade de um doce que todo mundo adora? No vídeo de hoje eu venho te apresentar essa receita maravilhosa que é o nosso brigadeiro de churros. Antes da gente iniciar a nossa receita, eu queria saber, você já é inscrito aqui no canal? Se você ainda não é, já se inscreva para não perder nenhuma novidade que a gente poste por aqui. Já ativa o sininho das notificações para receber tudo em primeira mão. Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais amigos para também fazer essa receita tão especial. Então, para iniciar a nossa receita, eu tenho aqui um doce de leite feito da latinha do leite condensado. Então a gente cozinha essa latinha por 40 minutos na pressão. Então coloca lá as latinhas, pode cozinhar até umas quatro de uma vez. Tampa com água. Assim que começar a pegar a pressão, conta 40 minutos. Depois tira, deixa esfriar. Eu sempre já faço um monte de uma vez, né? Vou estocando ali no meu armário. E a validade dessa latinha é a mesma validade do leite condensado, tá? Então depois que abriu, é a mesma validade do leite condensado também. Então esse doce de leite, para mim, é o melhor doce de leite que tem. Então a gente tem aqui esse é, doce de leite cozido, tá? Aqui eu tenho leite condensado, creme de leite e farinha de trigo. Aí você pode me perguntar, Isis, mas por que farinha de trigo no brigadeiro? Bom, essa farinha de trigo a gente usa numa quantidade muito pequena. Isso não é para aumentar o brigadeiro, nada disso. Ele vem como um espessante que é muito, muito maravilhoso para deixar esse brigadeiro mais cremoso e vai deixar ele também com uma validade maior, uma vez que ele não vai cristalizar com tanta facilidade. O brigadeiro cristaliza, não tem jeito, mas ele vai prolongar a vida. Então é uma quantidade muito pequena. Mas se você não quiser usar, não tem problema, tá? Aqui vai essa dica de ouro que eu acho, assim, sensacional. Não precisa ter nenhum preconceito. Mas se você não quer usar, não tem problema. Então aqui o que, que eu faço? Como o doce de leite ele é bem pastoso, eu vou passar ele no mixer. Então eu acrescento aqui o leite condensado primeiro. Acrescento a farinha, mexo muito bem para dissolver essa farinha. Depois eu acrescento o restante dos ingredientes e bato no mix. Depois a gente transfere para a panela e vai mexer até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Então, leite condensado, a farinha, vou mexer. E aqui você pode fazer duas vezes mais essa receita e aí é só dobrar todos os ingredientes, tá? Se quiser fazer metade da receita também, tudo bem. Eu só não gosto de fazer muito de uma vez por conta na hora que a gente está mexendo ali na panela. Então eu prefiro ir fazendo assim, no máximo, de duas em duas receitas, tá? Então agora eu venho aqui com o meu mixer. E se caso você não tiver um mixer, pode passar tudo no liquidificador. E depois, quando ele estiver assim homogêneo, a gente transfere para uma panela. A melhor panela para mim para fazer brigadeiro é a panelinha de teflon, porque ele vai ajudar a ver o ponto direitinho. Mas se caso você não tiver uma panela como essa, pode fazer na que você tiver, tá? Aqui eu transfiro a minha mistura. E agora eu vou deixar o meu fogo no fogo médio, tá? Não deixo no baixo, porque o baixo faz esse brigadeiro ficar ali muito tempo e ele acaba açucarando, a gente perde o ponto. Então tem que ser no fogo médio e mexendo ali ó, constantemente para não queimar. Então aqui a gente vai mexendo, né? como eu falei, a todo tempo. E ele ainda não chegou no ponto, ainda está longe né, de chegar no ponto, mas aqui ele já começa a engrossar e a borbulhar. Aqui ele ainda não chegou no meu ponto de enrolar, mas ele já chegou num ponto de recheio. Então como que é esse ponto? Quando ó, levanta a colher e ele cai em montinhos aqui, e o que cai ele não se mistura mais com o que tá lá embaixo, tá? Então esse ponto aqui é o nosso ponto de recheio, ó. E ele cai aqui também, ó, 
em blocos, ó. E aqui o meu brigadeiro já está quase chegando no ponto. Então a gente nota que ele tá bom, ó, quando ele descola todo aqui do fundo. Aí eu venho, então, vou desligar o meu fogo. E aí nessa hora eu venho aqui e mexo ele fora do fogo mais uns 20 segundinhos. Agora eu vou transferir para um plástico filme e eu deixo esse brigadeiro descansar por 8 horas em temperatura ambiente para que eu possa enrolar. Então tem que ficar em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. Então aqui eu abri meu plástico filme, vou colocar o meu brigadeiro. Aqui uma dica muito importante é não fique raspando essa parte que tá durinha, que ficou parada. Até aqui na panela, tá vendo? Essa parte assim que tá aqui parada. Não pegue essa parte porque senão ele vai fazer com que açucare todo o restante do brigadeiro. Por quê? Porque ele ficou ali muito tempo parado e ele acaba ficando muito firme, né? Muito concentrado. E isso faz com que açucare. Então eu não coloco essa parte. E aqui eu venho, ó, e coloco o meu plástico filme bem em contato para não entrar nem um pouquinho de ar e fazer com que o meu brigadeiro também não açucare com tanta facilidade. Aqui essa técnica de deixar ele assim no plástico filme ajuda muito porque a gente consegue organizar melhor a nossa geladeira ou se quiser congelar também essa massa de brigadeiro, você pode Deixar em temperatura ambiente 8 horas e depois congelar. É preciso esse tempo de descanso fora da geladeira, porque ele vai chegando no ponto também que a gente precisa nessa etapa aí de 8 horas. Então agora eu vou deixar ele descansar e depois a gente vem mostrar como que ele fica, a textura, a gente vai enrolar, vai decorar. Então é isso aí. Então eu tenho aqui a nossa massa de brigadeiro, eu vou tirar do plástico filme e a gente vai boleando. Eu vou pesar cada bolinha com 15 gramas, tá? Esse plástico filme que eu tô usando, ele cola um pouquinho, tá? Ele não é tão bom. Uma marca que eu gosto muito chama Rolo Fácil. Eles são bem resistentes ao calor e ele não gruda, tá? O brigadeiro não gruda. Aqui ele só tá grudando um pouquinho, ó. Bem pouquinho mesmo. E aqui, ó, a gente não precisa nem de prato, nem de nada. Eu só coloco aqui a minha balancinha, né? Ligo a balancinha e eu vou pesando cada bolinha, pra quem quiser pesar e padronizar, tá? Aqui eu coloco só um pouquinho de margarina na mão, bem pouquinho mesmo. E a gente vai pegando a nossa massinha. Ó, olha que massa mais linda, não cola, ó. Então eu tô usando aqui uma luva, é importante a gente usar a luva, fica melhor. Porque se a gente fizer na mão, tem que ficar passando a manteiga toda hora e tem que ficar lavando toda hora a mão. A luva não, a gente passa um pouquinho de manteiga ou margarina na mão, bem pouquinho mesmo, só pra não colar, tá? E aí a gente vai pesando as nossas bolinhas. Lembrando, a luva de latex, ela vai colar o brigadeiro na mão, tá? Então... Não pode ser a de latex. Vai colando o brigadeiro na luva, né? Não na mão. Então aqui a gente vai pesando todos os brigadeiros. E agora eu vou bolear todos eles. Então agora meus brigadeiros todos enrolados, eu vou passar no açúcar cristal e tá aqui com a canela também. Então eu venho, eu já abri minhas forminhas. Eu tô usando aqui a forminha número 5 e eu sempre vou abrindo com duas, duas forminhas, porque senão ela fica muito mole, se a gente colocar uma só, fica muito molinha. Então aqui eu vou colocando todos os docinhos. Eu vou fazer com o bico de confeitar, eu vou dar uma pitangada em cima de cada docinho com doce de leite para ainda ficar mais bonito. Mas só aqui já estaria ótimo. 
Então eu venho, eu preciso tirar esse, essa parte de cima aqui do açúcar. Por quê? Porque senão não vai colar o meu doce de leite. Então eu venho aqui, ó, molho com água a pontinha do dedo e eu vou passando aqui, ó, em cima de cada docinho até tirar esse açúcar. E agora a gente, eu tenho aqui um bico 8B Pitanga da Wilton e eu venho e vou fazendo esse desenho aqui em cima de cada docinho. Temos aqui finalizado o nosso brigadeiro de churros, me rendeu 27 unidades, a validade é de 7 dias na geladeira sem enrolar, ali no plástico que eu me coloca na geladeira vai durar aí de 7 a 10 dias na geladeira sem cristalizar, tá? E se você for congelar também a mesma coisa, sem enrolar, ali no plástico filme mesmo e se você for enrolar, ele vai durar três dias em temperatura ambiente, lógico, guardadinho numa caixa, bem fechadinha, bem vedada. E eu não aconselho colocar na geladeira, porque senão ele vai melar o açúcar, tá? Então depois que enrolou e passou no confeito, não aconselho colocar na geladeira, tá bom? Então tá aqui essa delícia maravilhosa, espero que vocês façam. Reproduzam muito e me contem aqui nos comentários o que acharam dessa maravilha. Um grande beijo.